是的，烦死了，烦死了！人家干的好好的，非得让我刷盘子。李涛。啊马总，你吓死我了！你这，你这大晚上来这儿干啥呀、啊？我记得你，你以前是厨师，这不到一个季度也没有上报，为什么会调了你的岗位？一朝天子一朝臣呗，我之前和夏哥走得近，那现在他离开了，就整我呗。是谁安排的？你不知道啊，新来的那个采购。四眼田鸡，整天趾高气昂的，我看见他就来气。新来的采购，什么时候来的？好像是事发前几天吧。哦、啊，据说是空降兵，神神秘秘的。马总，你不知道啊？我还以为是你派。好了好了，马总，我干活去了啊！怎么样，评价一下这个酒吧？怎么了？这是，有心事儿啊？心事谈不上，不过我有件事情想你帮忙。你说，你知不知道？我们餐饮部新来了一个采购，我知道。但是很奇怪，我查了一下，他并没有走一个正常的流程，而且，这么重要一个职位，为什么会突然找一个空降兵，并且这件事情我一点都不知情。这我当初真没在意，现在想想的确挺可疑的。更可疑的是，这个人就是在出事前不久上任的。没事，你放心，这事儿我帮你查了。笑什么？大家都以为啊，你不管夏也行了，可是谁知道你比谁都着急。这件事事关重大，即使不是他，我也一定会查清楚的。来，喝吧。嘿嘿嘿，哎，哥，这个，补充敬意啊，补充敬意。无功不受禄，不是哥，我这个想在你这采购里面啊学点门道。哎，是老话怎么说来着？隔行如隔山嘛。哎，别别。况且呢，您又是马总身边的红人，对不对？还是算了。哎，不是不是不是，这算不来。哥，这还得靠您啊，力哥。我叫您一声哥了，您就别为难我了，我这还忙着呢，先走了啊，李哥，先走，哥哥哥，这一下下血本了，也不知道能不能退，这回路不长，那就美人计吧，哎呀，找谁呢？绝对有问题，叫我盯着点儿，说什么能找到证据证明他的清白。所以你就买了这些东西啊？这，我这些东西可贵了。算了吧，你买这些东西有用吗？找你好使吗？那得找我。得嘞，就等您这句话。那当然。哎，你这是给我下套呢？哎，没没没没没。这不合计着您啊，人美仗义，冰雪又聪明吗？算你有眼光，恕你无罪。哎，谢不客气。姐，哎呦，我的天哪，这又是谁？你好。哟，陆陆小姐。哎，你你怎么怎么到我这儿来了？我呀，就没事转转，刚好转到您这儿了。您坐，您坐。我就不坐了。那个。我女儿是您的忠实粉丝，我也是。谢谢谢谢。那个，她过两天过生日，您看您能不能给她
签个名儿啊？没问题啊。哎呦，那太谢谢您了，太谢谢您了。不过呢，我也有一点小事情想请你帮忙。您说，只要我能办到的，我都给您办了。<笑>我呀，特别喜欢你们酒店的一种酒。哎呀，可惜啊，那天喝醉了，忘记问酒名了。第二天呢，我问服务员，他说他也不记得了。您看您方不方便给我看一下进货单啊？这个，<笑>你也是知道的，我跟你们马总呢是最好的闺蜜，看看这些没什么的。那。您想看哪一天的？呃，宴会那天的吧。呃，前几天的都给我看一看。我我呀，就是那几天喝到终身难忘的酒。那好吧，那您能跟我合个影吗？没问题啊。哎，好嘞。呃，这个，呃，呃，这个。您可千万别给别人看啊！当然了，您放心吧。那行。哥，怎么样了？我找了，你看一下。这购物清单没有任何问题。啊？嗯，意思就是这个没有用？这怎么能没用呢？你都不知道，我为这个牺牲可大了。感觉我穿了那么短的裙子，还有一张签名照，两个合影呢。看来他们的警惕性真的很强。要么这张单子是假的。要么你推测是错的，哥，现在马可又不管你。你说你找了什么女朋友啊？先别说这么多了，眼下可爱肯定特别有压力。朱真真，你是他唯一可以依靠的人，别让他倒下了。你放心吧，你先管好你自己吧。只要有我陆真真一天在，就一定会保护好马可爱的。这样。帮我再去找个人。陆真真。哦，马总。张丽，你怎么在这儿？坐坐。陆真真，你们两个可不可以不要胡乱插手啊？谁胡乱插手了？马可爱，做人可不能这样啊！你自己那么冷血，不管他，还不让我们俩管啊？好啊，果然是你们两个在捣乱啊！你们知不知道你们这样做会打草惊蛇的？我好不容易这边有点头绪，全被你们给打乱了。说吧，都做什么了呀？你炸我呢？啊？这我们俩也没做什么呀，就是要了一个购物单，更何况也没有用。我真的是，那句话怎么说来着？对，猪队友，说的就是你们。这马总。您没有没管夏哥啊？您早说嘛！早说？怎么早说？不早说都是因为你们俩都嘴太快了。这我们不
是也想帮个忙吗？马总，您看，咱还能现在补救吗？行了，你们两个好好待着，就是帮我最大的忙了。马总，那咱夏哥让我们找的人，咱还去找吗？夏雨行说他能帮上忙，而且他有把柄。咱们还是去找一下。比起马可爱嘛，我更愿意相信夏雨行。你就知道欺负我！这么大酒店，这么晚，就我一个人，你看我啊！哎呀，马总，你这干嘛？吓死宝宝了！我有话要问你，你别这么严肃嘛，你你说呗。酒店中毒的事情，你是不是知道什么？中毒？中毒事件我什么也不知道啊，我我不知道啊。你看看你啊，你说你跟你夏哥关系那么好，你夏哥也是这么跟我说的。所以他让我来找你，说你这里可能会有一些线索。哎呦，你说这夏哥他也真是的，我都这么落魄了，我能有什么线索呀？我可是听说，酒店的红酒可以随意调换，这件事情，好像你也有参与啊。马总，我我，不瞒你说，这件事情呢，我已经掌握了一些证据了。不，马总，你也不用紧张。我想，反正呢，你也不是主谋，得到的呢，也只是一些蝇头小利。只要你肯说出实情，我既往不咎。当然了，你也可以选择不说，反正这件事情我早晚都会查出来的。所以，就算后面你夏哥为你求情，我也会一视同仁。哎，马总，你别这样，马总。哎呀，马总，中毒事件我真的是不清楚。因为自从我和夏哥走得很近以后，他们就不用我了。但是在事发之前的几天，我看到过徐晨来到这两三次，每次都神神秘秘的，我也不知道他干嘛。我是无意中看到的，所以我就在想。他这个级别的人，应该不会来厨房啊，马总，我发誓，我就知道这么多了。好，那我就相信你一次。不过呢，我今天来这儿的事儿……啊，我懂，马总，你根本就没来过，什么都没问过我，我什么都没看见，什么都不知道。很好，不过你还要帮我做一件事情。厨师长。师长，你就原谅我吧，我知道错了，你就别再让我洗碗了。你看呀，你看我这手，楚师长，楚师长，你就大人不计小人过，我是咎由自取，我还想跟你们干。哼，咋干啥呢？哎呦，那人不犯错枉少年嘛，谁年轻的时候还不犯点错呀？副市长，哎，对了，夏雨行在临走的时候留了一瓶好酒，他就跟我说了，那小子也干这事儿啊？你看啊，平时人模狗样的吧？哎，有个小品叫说说什么陈佩斯，有个词儿啊叫。没想到啊，没想到，这人模狗样的玩意儿
啊，不对，应该是这浓眉大眼那玩意儿。哎，潘美革命了是吧？你真有我厨师长。啊，厨师长，你就原谅我吧，然后我给你们提供货源，但你必须带我去，还跟以前一样，好吧？求求你了，厨师长，求求你了。你小子没有玩什么花样吗？哎呀天哪！我还敢关公面前耍大刀吗？你看我都这样了，我还耍什么花样？哎，行行行行行，答应你。啊，那厨师长，那那个碗。哎呀，该干什么干什么去。啊，谢谢厨师长，谢谢谢谢。我跟你说，最后一回啊！不要看天上下雨了。天上下雨了，你们也给我站在这儿；下刀子也得给我站在这儿。一天到晚无组织无纪律。好，拿出来，好好站着。谁惯的你们这些臭毛病啊？你能不能站得不这么妖娆？干什么去？上厕所。哎呀，人算不如天算啊！我以为这个位置绝对是你的呢，便宜了那个四眼天机，看他贼眉鼠眼的，哪像你呀、啊，有大将之风。您说这有啥用啊？说这有什么用啊？还你以为？就我跟你说，现在这不是你跟夏雨萍好的那时候了。就你这夏雨萍，我之前我就对她不服，现在来这个，我跟你说，我更不服。就你这夏雨萍啊，人家起码还有个靠山吧？现在那有什么呀？他有什么呀？不就是靠赵清风秘书那关系户吗？我呸！哎呦，哎，行了行了行了，消消气啊！哎呦，别跟这种人置气。这样吧，我晚上请你喝酒，好吧？别生气了啊。嗯，那我吃烤肉。行，吃满汉全席，行了吗？想吃啥吃啥啊。什么呀？洗都没洗干净，干什么？大大小小的，什么玩意儿？哎呦，来来来来。你看看你这个啊，你这切的是够妖娆的呀！啊，这哪里是妖娆啊？这是优雅。谁让你说话的啊？你们现在这个部门啊，不知道谁惯，这组织纪律性一点都没有啊！你要干什么呀？这都是我的人。在这比比划划、指手画脚的，哎，我说你，哎什么哎呀你，你现在穿的西装革履的，在这装什么装？你有身高吗？有吗？我告诉你啊，这帮人都是你带坏的，就是我带坏的，怎么了？你信不信？我把你炒了，来炒我一个，你试试。我今天就炒了你，哎呀，我就炒你、哎。行了，别炒了，吃根黄瓜，消消气儿。吃什么黄瓜？马总。这是我们为情人节推出的新品，我们也希望二位品尝了以后也能感受到情人节的滋味。来，可爱。好。马总，这些啊都是我研究出来的，希望你们能尝到 love 的浓郁。怎么样？有没有感觉到唇齿留香？马总，有没有尝到爱的味道？好吃是挺好吃，怎么突然觉得肚子这么疼啊？这是这啥意思？这是怎么回事啊？
你们确定这菜没问题吗？马总，这这这这怎么了，马总？我肚子好疼啊！这这个状态跟那天食物中毒的状态差不多啊！这，你们说，这到底是怎么回事？你们俩谁的责任啊？他他，哎，你别血口喷人啊！饭菜是你做的，是我这饭菜是我做的，但是你这两天在厨房里啊，折腾来折腾去的，我跟你说，这就是你搞的鬼。我就折腾来折腾去了，可是我也碰不到食材啊！真是啊，哎，真是小四眼就没好心眼啊！你是不是领导？我们厨房是对外开放的，你是领导，你怎么就接触不到呢？现在关键在于，马总、韩总，这状态跟那天中毒的是一模一样。你们两个，哦，我明白了，你恨我当上总监，你没当上，你现在嫉妒，你就设计陷害我，是不是？你别在那开始下山了，啊，我拿什么陷害你？我怎么陷害你？有证据吗？就像是上次下下雨，陷害谁？啊！哎，我我我不是那个意思，我是说夏雨行，也是让他这样陷害走了。哎呦我呸！是谁给我的药让我再犯了一下？完了完了完了完了完了！这是个坑。果然，你们两个人知不知道，这样弄不好是出人命的。不，不是我干的。我不管是谁，总之这么大的事情，谁是主谋，就交给警察来定夺吧。反正我相信，主谋的罪一定清不了。我不是主谋，我不是主谋。你们两个不是谁是？许晨。许晨，赵总，关于这次食物中毒的事件，根据厨师长、新任餐饮部总监的说法。是许晨指使他们这么干。我很想知道，他们为什么会听信一个李斌的话呢？因为许晨一直都是您最器重、最提拔的人，所以他们认为这是您的意思。我想请问一下，赵总是否知道这件事情呢？马总，他们是血口喷人。这么说话就没什么意思了啊。我们俩平时工作有交集吗？没有。就在食物中毒期间，你看看你给我打的电话，来来来，这聊天记录。哎，那这又能说明什么？说明什么？来，你看，幸好我多一心眼，把咱俩之前的聊天记录我这都留着呢啊。还有，你之前一直拿着盖有赵总印章的单子给我，我能怀疑你吗？赵总，我想请问，你还有什么要说的吗？看看吧，这些东西足以证明你和许晨责任重大。还有，餐饮部一直以来坚守自盗的行为已经十分猖狂。这支录音笔里面，不只有一次的交易记录。你们偷拿酒店的红酒去卖，把次品当做正品去卖，还有几十万的奶酪啊，全部给我换成了普通奶酪。你们和供货商之间的种种猫腻，从中赚了巨额的差价。这些证据我已经收集很久了。马总，我完全都不知道，我是真的不知道啊。
马总，找到了，许成柜子里面发现的，进货单、出货单、采货单，上面都盖了赵总的章。赵总，还有什么要说的吗？我根本就不知道。啊，你徐晨，跟我说什么李斌都是吃新川饭的，想跟着我学点本事，学些市场经验。我是看在你平时为人机灵，又是李斌，懂得为人处事，我想要提拔你，你为什么要利用我做出这种事情？对不起啊，这件事情还是连累到你了。说什么傻话？说我应该要谢谢你，是你救我出来的。你一点都没怪我，啊，没怪我，都没去看你。说实话，一点都没有。因为我知道，你一定会查明真相，然后救我出来。而且我知道，最近这压的压力很大，这一切我都知道。你能理解我就好。本来酒店的事情也算是解决了，现在啊，最头疼的还是陆真真跟周尚
本来那件事情，我觉得方案是完美的，现在倒好了，两个人反而矛盾升级了。其实说真的，这一切都怪我。酒店的压力已经这么大了，我还在给你添麻烦。瞎说什么呢？怎么能怪你吗？说到底啊，还是我连累了你。这件事情是针对 J R 针对我的，因为你又是我的人，所以肯定会牵连到你。嗯，我是你的人你知道吗？自从遇见了你，我就有了人生的目标，有了心中的信念，有了想要保护的人。这一切我的，都是因为你。突然我想这脆弱的什么时候变得这么油嘴滑舌了？也许是遇见你之后吧。狼狈不堪的人，在孤独的分岔口挣扎，很快到终点了，能让你停下来，该怎么说才靠近我？进来吧，陆真真，我现在又有一个想法，就是。就是你可以暗示大量的水军，证明这是恶意定真的结果，而且你相信 JR， 并且与 JR 继续合作。你们俩怎么说的一样啊？夏雨晴，这公关部门的事儿不应该是由我来负责的吗？你现在难道不应该在后厨认真的洗碗，以防止再次出现类似食物中毒的事件？哎，韩元碧。这食物中毒不是酒店卫生真有问题，你干嘛这样说啊？我不管因为什么，之后卫生部门也好，检疫部门也罢，他们都会格外的对我们 J 二非常的关注的。所以，谨慎再谨慎，当然是理所应当的。韩元斌，公关部归你管事没错，但是我来找陆真真，纯粹是出于朋友关系。既然韩总想的这么细心，是我多虑了。拜拜。哎，别走呀！我有事儿，你先忙吧。我忙什么了我？夏行，怎么了，韩总？我还有一分钟时间，你有事儿吗？如果我是你的话，我早就离开了。你也看到了。你给可爱带来的只有麻烦。你出了事儿的时候，可爱还要帮你。是男人的话，都会感到羞愧吧？韩元斌，我是不是感到羞愧，是不是想自己走，都跟你没关系吧？只是你这么一直特别关照我，还真是让我受宠若惊呢。夏海晴，我会让你自己走的。走着瞧，老班长，我先走了，拜拜。你去找过陆真真没有？这件事情让他抓紧了。这件事、啊，你不是已经让韩总负责了吗？毕竟那是公关部的事情，我插不了手。胡家调查结果出来了，警方怀疑是故意伤人。我就说嘛，警察有线索了吗？有，警察发现胡家车祸那辆肇事车没有刹车的痕迹，所以判断为故意伤人。而那辆车是在达令车行租赁的，租车人的信息显示为一名外地女子
，这辆车在一个月前就已经被长租了。警方已经综合了全市的交通记录监控来看，这辆车除了在车祸期间，没有出现在本市的任何地方。这是太明显的谋杀未遂了。不错，租车人不是本地人，而且近五年来在本市也没有任何车船住宿等交易记录。警方已经联系到他本人，他自己也说近期并没有来过本市，而且。在车祸事发当天，他已经有证人可以为他证明，他本人正在北京。所以可以确定的是，他的身份信息是被盗用了，专门用来租车策划这场车祸。太可恶了！警方现在正在一步一步的调查排查。夏雨欣，我怀疑这件事情真的有可能是我们酒店的人干的。郭宇啊，肯定是郭宇啊。这是胡家出的事情，而且正好是在咱们调查档口上。你别那么冲动。我们不管做什么事情，都是要讲究证据的。你也知道，现在入住酒店都要非常详细的身份信息。所以说，如果我们真的能在酒店找到这个人的身份信息的话，至少可以证明咱们的判断是正确的。好，我现在就去。我就不相信了，我翻遍所有记录会找不到这个人。哎，等等。你没有这个权利翻看记录，我跟你一起去。怎么会这样？五年前的记录全被清空了。为什么？什么马总，前段时间系统升级出了故障，所以去工程部。马总，前段时间的确系统升级，因为故障原因数据丢失，我只能尽力恢复，看能否把数据找回来，不敢保证可以完全恢复。好，辛苦你了，马总，马总，嗯，备份恢复了，您可以看这份资料。啊。果然，麻烦拷贝一份。好。还真没想到这么离奇啊！咱这份资料确实可能是从咱酒店出去的。想东飘想，绝对是国语内孙的。可警方已经说了，从街道抓拍的视频来看，开车的是个女性。难道是琳达？不，已经说过了，开车的是一个年轻的短发女性。但琳达是长发，这一点来看的话，应该也是不相符。其实，说实话，这长短发也太好伪装了吧？我是觉得，如果我们现在能够拿到郭宇和琳达还有联系的证据交给警方，然后把这些线索都串联在一起的话，等等，我为什么有种不祥的预感呢？我也有。什么预感？我怎么没有？马总，你该不会又让我们哥俩干这种风餐露宿、二十四小时全场紧逼的活吧？看过 NBA 没有？形势危急的时候，当然就是要全场紧闭了。但这次不是你们。啊？是你。我？当然是你了，我们的天下第一女侦探。切，马总，您这没开玩笑吧？因为孙倩脸生，所以不容易被发现，对吧？聪明。郭宇对你们两个已经太熟悉了，琳达恐怕也见过你们。马总，这次我一定不辱使命，好不容易把事情交给我，你们就等着瞧吧。加油，加油！孙倩，你可得小心点，别到时候乐极生悲了。呸呸呸！可爱，夏雨晴，今天啊，我的局，来不来吧？要是不来的话，我就拿刀砍了你们俩。你的局为什么就要去啊？给我个理由啊！理由？可爱，你可得有点良心啊！我这可是都是因为你啊！那我的仇人周上都上演了姐妹情深的戏码了。哎，就凭这个，我都能拿奥斯卡了。那就去吃饭，当给你面子了。
先就对了，走吧。这顿饭呢，还是我来请吧。多谢你和周小姐的配合。哎，不用不用，说好了我请就我请